Assalamu alaikum, I am Adnan Shweb, faculty member at Comsat Institute of Information Technology and today is our lecture number 14 regarding the course risk management and insurance FNC 710 and today we are further continuing the, continuing the previous chapter of chapter number 7 of a book that I have already depicted to you that the book named that risk management and insurance by uh, George Desda. In combination, some topics are also being uh, taken by, with the risk management and insurance by Triceman. Triceman ki book achi hai, Sommer and Hyatt ki hai, bahut achi books hai wo bhi. Usse bhi thoda thoda mein touch karta hoon, lekin main jo aapka textbook hai, wo koon sa hai, then again, mein repeat karta hoon. Har lecture mein karo hoon almost, uh, risk management and insurance, uh, 12th edition by George Rishda. Achi book hai, they do read it, I have also given them a soft copy so you can easily got that, theek hai? The financial operations of an insurer, fishle wale ko hi hum log aage further continue karne ke kya kya operations aare hain iske andar, to kis kis cheez tarah ke information hain. To dekhte hain ki aap financial operations unke kaise aur kis tarah se deal kar rahe hote hain. Pehle humne jo pichle chapter tha, wo tha insurance company ke operations. Now we are the financial operations of the insurers ke kya kya hain, ki wo operate kaise kar rahe hote hain. So, we are starting with it. First objective, last day, we have covered what happened the balance sheet, how is it made, the income statement, how is it made, the ratios in which we are coming, what kind of ratios are coming and how are we identifying the ratios and how are we identifying the ratios. Now, we are moving a bit further. We are going a little further. Now, we are seeing what can be done in this way. How can the insurance policy be made? What are the insurance policy first come to the insurance policy? What are required when we talk about an any insurance policy? Okay, insurance policy, जो भी किसी बात करते हैं, तो उसमें क्या चीजें आती हैं, ठीक है? Identify and understand a basic parts of an insurance policy. के insurance policy के basic parts कौन-कौन से हैं और किस-किस तरह से वो insurance policy को deal करते हैं? Explain the difference between named perils and open perils property insurance coverages. कि यानी कि हमारे पास कौन से होते हैं? Difference between named perils and open perils property insurance कंपनीज के ओपन नेम्ड पैरल्स कितने हैं और ओपन पैरल्स प्रॉपर्टी इंश्योरेंस कवरेज कितनी हैं एक्सप्लेन व्हाई एक्सक्लूजन आर यूज्ड एक्सक्लूजन्स का यूज की जाती है इन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स एंड आईडेंटिफाई द मेजर टाइप्स ऑफ एक्सक्लूजन्स एक्सप्लेन्स व्हाई एक्सक्लूजन्स आर यूज्ड एंड used uh, in insurance contract and identify the major types of exclusions major type of exclusions care describe how the interest of mortgages are protected in insurance policies to mortgages hoti unke interest ko kaise cover up kiya jata hai why the mortgage clause give the best protection to the mortgage yani ke mortgage ko best protection kaise aur kis tarah di jati then distinguish between actual cash value basis of recovery and replacement cost कि actual cash value of recovery और replacement cost के बीच में क्या difference है और कैसे deal करती हैं describe different types of deductibles and explain why deductibles are used in insurance policies कि different type of deductibles क्या हैं and explain why deductibles are used in insurance policy कि क्यों deductibles use होती हैं in insurance policy indicates why insurance companies uses insurance to value provisions and explain how the co-insurance clause operates यानी indicate why insurance companies use insurance कि किस तरह use करते हैं insurance को to value provisions के value कर सकें provisions को and explain how co-insurance clause operate ये co-insurance clause कब और कैसे operate होता है in that we are going to see कि हमने उसे किस तरह से operate करना है और किस तरह से उसे operate होना चाहिए so Further, explain why apport, uh, apportionment clause are, uh, are and how prorated clause operates. Yani apportionment clause or how prorated clause are being operated. Ki wo kis tarah se clauses jo hain wo operate ho rahe hain aur kis tarah se wo operate ho ke humare saamne aa rahe hain. So, starting with the objectives again. Major parts of the policy. Major parts of policy is kaun saan saan declarations. Insuring agreements, exclusions, conditions, other important aspects of policies, definitions, basis of recovery and clause limiting the amount of recovery. कि सबसे पहली बात क्या चीज़ आती है policy की declaration कि declare किया जाता है कि that with that is being insured. Insuring agreement उसके साथ attach होता है. 
एक्सक्लूजन होती हैं एक्सक्लूजन को उसमें अटैच करते हैं और साथ ही हम कंडीशन को भी अटैच कर होते हैं क्या क्या कंडीशन इसमें लागू होती हैं अदर इंपॉर्टेंट ऑस्पेक्ट ऑफ पॉलिसीज क्या है डेफिनेशन आ रही है बेसिस ऑफ रिकवरी आ रही है क्या आ रही है हमारे पास बेसिस ऑफ रिकवरी आ रही है कॉज क्लॉसिस लिमिटिंग द अमाउंट ऑफ रिकवरी क्या क्लॉसेज आ रही है क्लॉसेज दैट आर लिमिटिंग द अमाउंट ऑफ रिकवरी की कितनी अमाउंट ऑफ रिकवरी हमारे पास आ रही है और कितनी अमाउंट ऑफ रिकवरी हमारे पास एग्जिस्ट करती है तो दैट मीन्स वी आर ऑल्सो ऑन द क्लॉसेज दैट लिमिटिंग द अमाउंट ऑफ रिकवरी की हमारी अमाउंट ऑफ रिकवरी को भी वो लिमिट कर रही है और लिमिट अमाउंट ऑफ रिकवरी को नजर आ रही है कि हाँ जी इतनी अमाउंट ऑफ रिकवरी हमारी लिमिट करती हुई सामने आ रही है फर्स्ट ऑफ ऑल टॉकिंग अबाउट डिक्लेरेशन डिक्लेरेशन में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व है यूजली ऑन द फर्स्ट पेज एंड प्रोवाइड पॉलिसी नंबर पहली चीज क्या थी पॉलिसी नंबर लिखा जाता है एड्रेस ऑफ द इंश्योर्ड और इंश्योर्ड प्रॉपर्टी की कौन से एड्रेस की है और किस इंश्योर्ड में आ रही है इंश्योर्ड नेम उस पर लिखा जाता है एजेंट्स नेम किसका नाम लिखा जाता है एजेंट्स के नेम का नाम लिखा जाता है एंड प्रीमियम अमाउंट इज ऑल्सो बिंग दियर किसकी बात कर रहे हैं हम प्रीमियम अमाउंट इज ऑल्सो बिंग दियर मे मे कंटेन सम अंडर राइटिंग इंफॉर्मेशन कि कुछ कंटेन कर सकते हैं अंडर राइटिंग इंफॉर्मेशन को इफ पॉलिसी कंटेन्स ऑप्शन दे विल बी लिस्टेड यानी इफ पॉलिसी कंटेन्स ऑप्शन दैट दे विल बी लिस्टेड कि कोई भी अगर ऑप्शन अगर पॉलिसी अपने पास रख रही है दैट नीड्स टू बी लिस्टेड यानी उसको हमें लिस्टिंग की रिक्वायरमेंट है यानी उसे हम लोगों ने लिस्ट करना है इफ पॉलिसी कंटेन्स ऑप्शन दे विल बी लिस्टेड कि अगर कोई ऑप्शन है तो दैट नीड्स टू बी लिस्टेड कि उसे हम लोगों ने लिस्ट करना जरूरी है कि दैट विल बी लिस्टेड एंड दैट विल बी प्रॉपरली listed out of the things yani ki that will be listed over there the insuring agreement the insuring agreement kya hai normally states what the insurer agree to do normally states what the insurer agrees to do and major conditions under which it so agrees yani insuring agreement mein kya hai normally states what the insurer agrees to do क्या इंश्योरर ने करना है और मेजर कंडीशंस क्या है विच इट सो एग्रीज और वो भी साथ दोनों म्यूचुअली एग्री कर जाएं इन अदर वर्ड्स बोथ केसेस में हम एग्रीमेंट्स की बात करें कि एग्री कर जाएं मोस्ट क्रूशियल पार्ट ऑफ एग्रीमेंट आ रहा है क्या रहे हमारे पास मोस्ट क्रूशियल पार्ट ऑफ एग्रीमेंट आ रहे हैं कि मोस्ट क्रूशल पार्ट कौन कौन से हमारे पास एंड दैट इज स्टेटमेंट ऑफ वर्ड द इंश्योर प्रोमिस क्या आ रहा है हमारे पास मोस्ट क्रूशल पार्ट ऑफ एग्रीमेंट क्या है स्टेटमेंट ऑफ वर्ड द इंश्योर प्रोमिस इंश्योर क्या चीज किस तरह से प्रोमिस कर रहा है यानी जिस जिस तरह से वो प्रोमिस कर रहा है दैट इज बींग अ पार्ट ऑफ इट मे ऑल्सो फाइंड अ लिस्ट ऑफ पैरल्स इंश्योर्ड अगेंस्ट द डेफिनेशन ऑफ इंश्योर्ड यानी कि क्या क्या लिस्ट ऑफ पैरल्स हैं जिसकी वजह से हमारे पास लिस्टिंग में वेरिएशन आ सकती हैं तो जब हमारे पास लिस्टिंग में वेरिएशन आ रही हैं तो दैट मीन्स पैरल्स इंश्योर्ड आ रहे हैं तो इन अदर वर्ड्स फर्दर मोर इफ यू टॉक अबाउट अ पैरल्स अगेंस्ट एंड द डेफिनेशन ऑफ इंश्योर्ड यानी मैं मे ऑल्सो फाइंड अ लिस्ट ऑफ पैरल्स सबसे पहले हमने क्या फाइंड करनी लिस्ट ऑफ पैरल्स क्या निकाल रहे हैं हम लिस्ट ऑफ पैरल्स निकालनी है जो इंश्योर्ड के साथ आ रही हैं एंड अगेंस्ट द डेफिनेशन ऑफ द इंश्योर्ड यानी जिसके साथ हमारे साथ क्या अटैच हो रही है अगेंस्ट द डेफिनेशन ऑफ इंश्योर्ड नेम पैरल्स होती हैं कुछ चीजों का नाम ले लें और कुछ ओपन पैरल्स होती हैं कोई भी हो सकती है नेम पैरल लिस्ट एंड द पैरल दैट वर्क दैट आर कवर्ड यानी नेम लिस्ट भी देनी है हमने नेम पैरल्स भी देने हैं नेम लिस्ट भी देनी है एंड द पैरल्स दैट आर बींग कवर्ड ये भी हमने देना है ओपन पैरल स्टेट दैट इट इज The insurer's intention क्या है ये ओपन पैरल्स क्या दे रहे हैं इट इज द इंश्योर पैरल पैरल आ रही है इंटेंशन टू कवर रिस्क ऑफ द एक्सीडेंटल लॉस टू डिस्क्राइब प्रॉपर्टी ओपन पैरल स्टेट दैट इट इज द इंश्योर इंटेंशन टू कवर रिस्क ऑफ एक्सीडेंटल लॉस टू डिस्क्राइब प्रॉपर्टी एक्सेप्ट दो पैरल स्पेसिफाई स्पेसिफिकली एक्सक्लूडेड कुछ पैरल जिनको स्पेसिफिकली एक्सक्लूडेड किए अब अगर मैं बात करूं कौन से पैरल्स एक्सक्लूड किए जाएंगे तो कौन से पैरल एक्सक्लूड किए जाएंगे मैं कहूंगा जी कैटास्ट्रोफिक है जितने भी हैं उस वो सारे के सारे यहां पे आ जाएंगे ठीक है ना एनी क्लैमिटीज हैं तो वो भी सारी की सारी इसी के अंदर एग्जिस्ट कर जाएगी तो दैट मीन्स के एक्सेप्ट दो पैरल स्पेसिफिकली एक्सक्लूडेड यानी ये दो पैरल हैं दैट आर स्पेसिफिकली एक्सक्लूडेड यानी जो स्पेसिफिकली एक्सक्लूड किए जा चुके हैं डेफिनेशन डिफाइनिंग द इंश्योर्ड सबसे पहले हमने डिफाइन करना है कि हु इज गोइंग टू बी इंश्योर्ड कि इंश्योर्ड लोगों को हमने किस तरह से और कैसे डिफाइन करना है तो देन वेन वी आर गोइंग टू डिफाइन द इंश्योर्ड दैट मीन्स वी आर गोइंग एक्चुअली डिफाइनिंग द इंश्योर्ड पर्सन नेम्ड इंश्योर्ड पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन दैट इज टू रिसीव द बेनिफिट ऑफ कवरेज प्रोवाइडेड यानी कि क्या कह रहे हैं हम यहाँ पे 
पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन दैट इज टू रिसीव द बेनिफिट ऑफ कवरेज प्रोवाइडेड इन लाइफ इंश्योरेंस दैट अ पर्सन मे ऑल्सो बी कॉल्ड द पॉलिसी होल्डर यानी कि लाइफ इंश्योरेंस में क्या होगा द पर्सन मे ऑल्सो बी कॉल्ड एज पॉलिसी होल्डर यानी कि दैट पर्सन मे ऑल्सो कॉल्ड देख के इसके पास एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर ये है और ये लाइफ इंश्योरेंस में जो भी चीजें हैं उन सारी चीजों को लेकर ये सामने चल रहा है कि दैट इज बीइंग अ पार्ट ऑफ इट एडिशनल इंश्योर्ड यानी कि क्या होगा नॉर्मली रिसीव कवरेज समवर्ट लेस कंप्लीट देन द नेम्ड इंश्योर्ड यानी कि दे हैव अ कवरेज समवर्ट लेस कंप्लीट थोड़ी सी इनकंप्लीट होती है होती है देन द दैट ऑफ नेम्ड इंश्योर्ड कि नेम्ड इंश्योर्ड से जरा इनकी कवरेज थोड़ी सी कम होती है यानी कि दैट ऑफ नेम्ड इंश्योर्ड से इनकी कवरेज थोड़ी सी कम की तरफ आ रही है यानी एडिशनल इंश्योर्ड उसमें भी आ रहे हैं नाउ एक्सक्लूजन कुछ चीजों की आपको एक्सक्लूजन मार्क करनी पड़ती है कैसे मार्क करनी पड़ती है जैसे जैसे हम कहते हैं कि फॉर एग्जांपल वी रिक्वायर टू एक्सक्लूड सर्टेन टाइम ऑफ टाइप ऑफ क्लैमिटीज सर्टेन टाइप ऑफ ऑप्शंस जिसमें से आपने एक्सक्लूजन सेपरेट करनी होती है कि हाँ जी ये ये एक्सक्लूजन हैं जो हमारे पास आ सकती हैं यूज टू हेल्प एंड डिफाइन द लिमिट द कवरेज हम किसकी तरफ आते हैं दैट इज यूज टू हेल्प एंड डिफाइन एंड लिमिट द कवरेज प्रोवाइडेड बाय द इंश्योर के जो हमारे पास डिफाइन भी करते हैं एंड लिमिट द कवरेज प्रोवाइडेड बाई इंश्योरेंस के यानी इंश्योरेंस के हम लोग उसकी डिफाइन भी करते हैं और उसकी कवरेज को एक लिमिट भी देते हैं पॉलिसी ऑफन है वेरी ब्रॉड इंश्योरिंग एग्रीमेंट बहुत बड़ा इंश्योरेंट एग्रीमेंट होता है नॉर्मली इनके पास विद द कवरेज नैरो टू बाय द यूज ऑफ एक्सक्लूजन और उसकी कवरेज को नैरो किया जाता है बाय इंक्लूडिंग द एक्सक्लूडिंग अच्छा ये भी एक्सक्लूडेड है ये चीज भी एक्सक्लूडेड है ये चीज भी एक्सक्लूडेड है ईच एंड एवरी थिंग वुड भी एक्सक्लूडेड फ्रॉम इट यानी उसमें से हम एक्सक्लूजन की तरफ लेकर जा रहे होते हैं कि ये हमारे पास एक्सक्लूजन हैं और ये हमारे पास एक्सक्लूजन एग्जिस्ट कर रही हैं। पॉलिसीज ऑफन हैव अ वेरी ब्रॉड इंश्योरिंग एग्रीमेंट अब पॉलिसीज के पास क्या होता है ऑफन हैव वेरी ब्रॉड इंश्योरिंग एग्रीमेंट क्या होती है हमारे पास वेरी ब्रॉड इंश्योरिंग एग्रीमेंट आ रहे होते हैं विद द कवरेज नैरोड बाय द यूज ऑफ एक्सक्लूजन के हमारे पास कवरेज आ रही होती है विद द नैरो विद द कवरेज नैरोड बाय यूज ऑफ एक्सक्लूजन के यूज ऑफ एक्सक्लूजन से हम लोगों का उसमें कवरेज जो है वो बहुत नैरो हो रहा होता है टिपिकली एक्सक्लूजन आर यूज टू रिस्ट्रिक्ट कवरेज यानी टिपिकली एक्सक्लूजन आर यूज टू रिस्ट्रिक्ट कवरेज ऑफ अ गिवन पैरल्स यानी गिवन पैरल्स में हम कवरेज को रिड्यूस कर रहे होते हैं लॉसेस प्रॉपर्टीज एंड लोकेशन यानी लॉसेस भी आ जाते हैं प्रॉपर्टी एंड लोकेशन भी आ जाती हैं टिपिकली एक्सक्लूजन आर यूज टू रिस्ट्रिक्ट कवरेज ऑफ गिवन पैरल्स यानी कि हम लोग रिस्ट्रिक्ट कर रहे होते हैं कवरेज ऑफ गिवन पैरल्स के वो कितना कवर कर सकते हैं लॉसेस प्रॉपर्टी एंड इंक्लू लोकेशन यानी हर एक चीज को हम लोग देख रहे होते हैं कि हमने कितना ज्यादा उसकी लॉसेज ऑफ प्रॉपर्टी या एक्सक्लूजन को सामने रख के चलना है Now some there are something that is known to be as a excluded perils. क्या चीज आती है Excluded perils आती है Practically all insurance policies exclude from the coverage. अब यहां पर क्या Practically all insurance policies exclude from coverage certain perils among those factors that could cause losses. कुछ ना कुछ पैरल्स ऐसे होते हैं जिनको आप लूज कर कुछ ना कुछ पैरल्स हैं जिनको आपने रिड्यूस करना होता है और जिनको आप रिड्यूस कर रहे होते हैं जैसे अब मैं कह रहा हूं अमंग दो फैक्टर दैट कुड कॉज लूज लॉसेस यानी जिनको लॉसेस दिस इज नॉर्मली अ सेपरेट सेक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो एक सेपरेट सेक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में होते हैं और एक सेपरेटली उसे आइडेंटिफाई किए थे लिस्ट एंड डिस्क्राइब ऑल एक्सक्लूडेड पैरल्स यानी लिस्ट भी होती है और डिस्क्राइब करते हैं ऑल एक्सक्लूडेड पैरल्स के जितने हमारे पास एक्सक्लूडेड पैरल्स हैं वो सारे के सारे इसमें इनकॉपरेट हो रहे होते हैं और इन्हीं को हम साथ लेके आगे चल रहे होते हैं ठीक है then another thing that is being there that is known to be as a complicating factor क्या कहते हैं उसे हम complicated factor policies may define and limit the perils in such a way that it's partially partially covered but not completely यानी policies defined and limit the perils in such a way that it's partially covered but not completely यानी partially उसमें coverage होती है but not a complete coverage यानी complete coverage उसमें involved नहीं होती in life insurance death from war may not be covered यानी life insurance में death from war may not be covered ये इसका part नहीं है now this is again a war is a peril but it is being excluded ये उसमें से exclude किया जा रहा होता है कि हाँ जी ये चीज उस चीज का part नहीं है and that is not being included in the life insurance that means a war uh, a death from war is not being a part of life insurance now excluded perils ko hum log further dekhte hain ki kya kya cheeze isme involved hain 
पैरल्स दैट आर बेसिकली अन इंश्योरेबल अब पैरल्स कौन से दैट आर बेसिकली अन इंश्योरेबल इट इज वेरी कॉमन टू एक्सक्लूड लॉस अराइजिंग आउट ऑफ वॉर वॉर लाइक एक्शन इंजरक्शन एंड रेबलियन लॉसेज फ्रॉम सच सोर्सेज के नॉट बी प्रोडिक्टेड विद एनी डिग्री ऑफ रिलायबिलिटी एंड आर ऑफन कैटोस्ट्रोफिक यानी इन सारों लॉसेज को हम लोग कभी सोर्सेज को कैन नॉट बी प्रोडिक्टेड विद एनी डिग्री ऑफ रिलायबिलिटी एंड आर ऑफन कैटोस्ट्रोफिक यानी ये क्या कहलाएंगे एंड ऑफन कैटोस्ट्रोफिक इनकी कैटोस्ट्रोफिक नेचर भी होती है पैरल सच एज वियर एंड टीयर यानी पैरल सबसे पहली चीज क्या आती है वियर एंड टीयर ग्रेजुअल डिटोरिएशन एंड अ डैमेज बाय मौत वैमन एर एक्सक्लूडेड इन मोस्ट प्रॉपर्टी पॉलिसी यानी ये सारी चीजें आप एक्सक्लूड करते हो देखें कुछ चीजें होती हैं जो अनइंटेंशनली होती हैं लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपके पास इंश्योरेबल नहीं है यू कॉन्ट इंश्योर द लॉसेज फ्रॉम वॉर वॉर से आप कुछ नहीं क्योंकि उसमें आपको नहीं पता कि वट वुड बी द लेवल ऑफ लॉसेज एंड द सेम गोस इन रक्शन एंड रेबलियंस के इसमें क्या है और कुछ ऐसी होती हैं जस्ट बाई योर ओन नेचर या ओर योर ओन बिहेवियर यू हैव टू डिवेलप दैट एक्सक्लूडेड पैरल्स की वहीं पर आपको एक्सक्लूडेड पैरल्स को डिवेलप करना होता है और एक्सक्लूडेड पैरल्स को सामने लेकर आना होता है यानी यू हैव टू रिड्यूस द पैरल्स and you have to reduce all the perils in life insurance suicide with 2 years of application is excluded peril yani ke in life insurance suicide within the 2 years of the application is an excluded peril यानी कि अगर आपने जितनी उसमें है विद इन टू ईयर्स इफ देर इज एनी सुसाइड तो याद रखिएगा दैट इज ऑफ द एक्सक्लूडेड पैरल पैरल टू बी कवर्ड एल्सवेयर सम पैरल कैन बी मोर इजीली कवर्ड इन कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर देन कुछ पैरल्स हैं वो डायरेक्टली उसमें डिजाइन होती हैं कि ये ये पैरल्स हो सकते हैं इन इन वजह वजूहत से देर इज आर लॉसेज इन इन वजूहत से लॉसेज तो वो लाजमी इजिली कवर अप हो रहे होते हैं इसके अंदर और इजिली कवर अप होने का मतलब यह दैट कुड इजिली बी डन विद इन दिस थिंग यानी उसी के अंदर हमारे पास आ रहा होता है तो पैरल्स टू बी कवर्ड एल्सवेयर सम पैरल्स कैन मोर बी मोर इजिली कवर्ड इन कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर दैन जो कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकली उनसे उनके लिए डिजाइन है दीज आर इंक्लूडेड इन सम पैरल्स फॉर दैन यानी उनके पैरल्स में वो इंक्लूडेड है पैरल्स कवर्ड अंडर एंडोर्समेंट एट एक्स्ट्रा प्रीमियम यानी कुछ पैरल्स एड किए जाते हैं लेकिन उसके लिए हमें क्या देना पड़ता है एडिशनल उन्हें दैट इज एक्स्ट्रा प्रीमियम क्या देना पड़ता है हमें उसे एक्स्ट्रा प्रीमियम देना पड़ता है और जब हम एक्स्ट्रा प्रीमियम की बात करें तो दैट मीन वी हैव टू पुट मोर ऑन इट कि उस पर हम लोगों को एडिशनल पेमेंट्स भी करनी है और एडिशनल पेमेंट्स करेंगे तो दैट मीन वी आर पुटिंग एडिशनल बर्डन टू इट तो हमें उसे एडिशनल बर्डन की तरफ भी लेके जाना है एक्सक्लूडेड बट द इंश्योर इंटेंस टू चार्ज एक्स्ट्रा फॉर देयर कवरेज यानी एक्सक्लूडेड बिकॉज द इंश्योर इंटेंस टू चार्ज एक्स्ट्रा फॉर देयर कवरेज यार कोई और पैरल्स भी हम इंप्रूव इंक्रूज कर रहे हैं तो दैट मीन्स वी हैव टू चार्ज एक्स्ट्रा कवरेज यानी उसके लिए हमें एक्स्ट्रा चार्ज भी करना है कि कौन कौन सी चीजें हैं जो उसमें इन्वॉल्व हैं और किस किस तरह से उनको हम कवरेज की तरफ लेके आ रहे हैं थ्रू एन एंडोर्समेंट दैट मे बी एडेड और वो किसके थ्रू आ रहे हैं थ्रू एन एंडोर्समेंट किसके थ्रू आ रहे हैं एंडोर्समेंट के थ्रू आ रहे हैं दैट मे बी एडेड टू द पॉलिसी और जो क्या कर रहे हैं हम पॉलिसी में एड कर रहे हैं ठीक है दैट कवरेज थ्रू एन एंडोर्समेंट दैट मे बी एडेड टू द पॉलिसी एट द ऑप्शन ऑफ इंश्योर्ड कि जो एड होगी पॉलिसी में एट द टाइम ऑफ इंश्योर के इंश्योर जैसे चाहेंगे वैसे ही उसमें एडिशन आती जाएंगी और उसी तरह ही हम उसमें एड करते जाएंगे थ्रू एंडोर्समेंट दैट मे बी एडेड टू द पॉलिसी एट द ऑप्शन ऑफ द इंश्योर्ड यानी एट द ऑप्शन ऑफ द इंश्योर्ड वी आर गोइंग टू एड इट इन टू द पॉलिसी के पॉलिसी में उसी के हिसाब से एंट्री कर रहे होते हैं Now there are certain excluded losses. They are known to be as a excluded losses. के कुछ losses हैं that are being excluded. के जिन्हें हमें exclude करना पड़ता है. Most insurance contracts contain provision excluding certain type of losses. कुछ type की losses हर एक में से reduce होते हैं. Because आप कुछ चीजों को तो कंट्रोल कर सकते हैं बट कुछ लॉसेस दैट आर नॉट कंट्रोलेबल कुछ लॉसेस को आप बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे होते इवन दाउ द पॉलिसी मे कवर द पैरल क्या होता है इवन दाउ द पॉलिसी मे कवर पैरल दैट कॉज दीज लॉसेस इवन द पॉलिसी दैट मे कवर द पैरल दैट कॉजेज दीज लॉसेज लेकिन फिर भी उस तरह के लॉसेस को हमने निकालना होता है फॉर एग्जांपल कमर्शियल प्रॉपर्टी पॉलिसीज यूजुअली कवर एनी डायरेक्ट लॉस फॉर विच कवर्ड पैरल्स आर प्रोक्सीमेट कॉज यानी कि वो कहता है कि यूजुअली कवर एनी डायरेक्ट कॉस्ट कोई भी डायरेक्ट लॉस आएगा उस प्रॉपर्टी के ऊपर कमर्शियल प्रॉपर्टी पे तो दैट इज बींग इंश्योर्ड वो क्या कहलाएगा दैट इज बींग इंश्योर्ड विच कवर्ड पैरल्स आर प्रोक्सीमेट कॉज जिसका क्या है वो प्रोक्सीमेट कॉज की तरह आ रहा है और उसी में हमारे पास नजर भी आ रहा है 
अब मैनी अपेरल मे बी सेट टू कॉज अ लॉस इफ देर इज एन अनब्रोकन चेन ऑफ इवेंट लीडिंग फ्रॉम पैरल टू अल्टीमेट लॉस यानी पैरल मे बी सेट टू कॉज यानी पैरल तब कहेगा कि जब पैरल से लेके कॉज तक आपके पास हर चीज जो है वो उसमें लिंक्ड है कैसे लिंक्ड है पैरल से आप कहते हैं सोर्स ऑफ पैरल क्या है जी उसमें ओवरऑल एम्प्लॉज स्ट्राइक है यानी यूनियन स्ट्राइक कर गई है उसकी वजह से क्या हुआ जी प्रोडक्शन बैठ गई प्रोडक्शन कम हुई लॉसेस हो गए लॉसेस आए प्रॉफिट भी लॉस नहीं आया नेट लॉस हमारे पास आए तो अगर मैं कहूं कि यहाँ पे चेन है तो एक मे बी दैट कुछ चेन वुड बी देयर बट एट द सेम टाइम अगर मैं ये कहूं कि मेरे पिछले दो साल में जो लॉसेस थे मेरे पिछले दो साल में जो लॉसेस थे वो हम बढ़ते ही जा रहे हैं सो दैट मीन्स मे बी दिस लॉसेज आर नॉट बिकॉज ऑफ आर एम्प्लॉय यूनियन स्ट्राइक That means there is something. तो अगर मैं पैरल आइडेंटिफाई कर रहा हूं तो दैट मीन्स के जरूरी नहीं कि पैरल की चेन उसी से मिल रही हूं मे बी वो जो लॉसेज है वो तो पिछले सालों से अटैच हो हाँ वी हैव फाइंडिंग एंड वी आर आइडेंटिफाइंग सम अदर पैरल्स फॉर इट मैं कोई और पैरल उसकी जगह पे साथ अटैच करना चाह रहा हूं तो दैट मीन्स वेन आई एम गोइंग टू अटैच सर्टन मोर पैरल्स तो दैट मीन्स के वहां पर वो पैरल्स नजर आए एंड देर शुड बी एन अनब्रोकन चेन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि वहां पे हमारे पास क्या चीज आए अनब्रोकन चेन कि कोई भी चेन उसमें ब्रेक ना हो रही हो कोई भी चेन में उसमें रुकावट ना आ रही हो तो जब उसमें चेन में अनब्रोकन चेन आएगी तो दैट मीन्स कि उसमें अनब्रोकन पैरल्स भी एग्जिस्ट कर रहे होंगे और जब उसमें अनब्रोकन पैरल्स एग्जिस्ट कर रहे होंगे तो दैट मीन्स देयर शुड बी अ चेंज और चार्ज ऑफ ड्यूटीज जिसके हिसाब से हम उसमें अनब्रोकन चेन को सामने लेकर आएंगे तो इसीलिए इन पॉलिसी कवरिंग ओनली डायरेक्ट लॉसेस एनी रिजल्टिंग लॉस इनकम फ्रॉम इंटरप्शन ऑफ बिजनेस ऑपरेशन इज कंसिडर्ड इन डायरेक्ट लॉस यानी इन पॉलिसी कवरिंग ऑल डायरेक्ट लॉसेज आर रिजल्टिंग लॉसेज ऑफ इनकम फ्रॉम इंटरप्शन ऑफ बिजनेस ऑपरेशन किसी और वजुहत की वजह से बिजनेस ऑपरेशन बंद हो गए फॉर एग्जाम्पल अब मैं आपने कहा जी लॉसेज हमारे पास है पता लगा जी आपके पास सप्लाईज ही लेट पहुंची है दट डेट डजेंट मीन की आपके उसकी वजह से जो लॉसेज आएंगे वो आप इंश्योरेंस को क्लेम देंगे नो वो कह दैट इज इन डायरेक्ट लॉस बिकॉज सप्लाई का लेट आना इज नॉट वन ऑफ द टाइप ऑफ पैरल कि ये पैरल की टाइप में इनकॉपरेट नहीं होता पैरल नहीं होता ये क्योंकि अगर ये पैरल होता तो दैट मीन्स के देर इज एन एक्सिस्टेंस ऑफ पैरल और इनडायरेक्ट लॉसेस यानी कि ये दैट इज नॉट बींग पार्ट ऑफ इनडायरेक्ट लॉसेस इफ द हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी इज डिजाइन टू कवर मेडिकल एक्सपेंसिस यानी क्या है इफ हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी इज डिजाइन टू कवर मेडिकल एक्सपेंसिस हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का काम क्या है कवर करे मेडिकल एक्सपेंसेस ड्यू टू एक्सीडेंट और इलनेस डायरेक्ट लॉसेस एक्सीडेंट और इलनेस इट जनरली नॉट कवर द लॉस्ट वेजेस दैट रिजल्ट व्हेन द इंजर्ड और सिक्स परसेंट कैन नॉट गो टू वर्क यानी कि वो आपको एक्सीडेंट और इलनेस की वजह से तो आपके हेल्थ वर्क पे अफेक्ट देगा बट मैं कहूं कि हाँ जी वो लॉसेस इसलिए आ रहे हैं कि बिकॉज ऑफ लॉस्ट वेजेस आ चुकी हैं और उसकी वजह से वेन इंजर्ड तो यानी कि वो सिर्फ और सिर्फ आपकी रिलेटेड टू हेल्थ इश्यूज को कवरेज देगा हाँ उसकी वजह से आप वेजेस कमा नहीं पा रहे हो तो वो चीज सेप्टिक सेपरेट है वो इसका पार्ट नहीं है वो अगर इसका पार्ट होती तो दैट इज समथिंग वेरी डिफरेंट यानी वेन देर यू आर बींग इंजर्ड बाय दिस एंड यू आर बींग सिक एंड कैन नॉट गो टू वर्क आप उसमें से इंजर्ड भी है एंड कैन नॉट गो टू वर्क तो दैट मीन्स यू कैन इजिली इंजर्ड और सिक्स सिक्स परसेंट बट द वेज इज लॉस बिकॉज ऑफ दिस कांट बी कवर्ड इन इट वो इसके अंदर कवर नहीं होता यानी वो इसका पार्ट में नहीं आएगा वो इसके पार्ट में इंक्लूड नहीं होगा बिकॉज अगर वो इसमें इंक्लूड होगा दैट इज समथिंग डिफरेंट यानी आपने सिर्फ डायरेक्ट कॉस्ट को लेना है इनडायरेक्ट तो उसके बाद ये देखें वेजेस नहीं कमाना तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं इंश्योरेंस पॉलिसी कभी भी कॉन्सिक्वेंसेस को डील नहीं करता कि जब भी हम बात करते हैं इंश्योरेंस पॉलिसी की कॉन्सिक्वेंस को डील करें तो नहीं वो इंश्योरेंस पॉलिसी कॉन्सिक्वेंसेस को डील नहीं करता बिकॉज इसलिए नहीं करता बिकॉज वो डायरेक्ट लॉसेस को डील कर रहा है और इसीलिए एक्सक्लूडेड लॉसेस कौन से होते हैं दैट आर इनडायरेक्ट लॉसेस जितने भी हमारे पास इनडायरेक्ट लॉसेस आ रहे होते हैं वो उसमें से एक्सक्लूड हो रहे होते हैं दैट आर नॉट बींग पार्ट ऑफ इट द इनडायरेक्ट लॉस मस्ट बी कवर्ड अंडर अ सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट जितने भी इनडायरेक्ट लॉसेज होते हैं दे आर कवर्ड इन अ सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट नोन एज डिसेबिलिटी इंश्योरेंस क्या कहते हैं उसे हम डिसेबिलिटी नाउ देर इज अ डिफरेंस बिटवीन हेल्थ इंश्योरेंस 
एंड डिसेबिलिटी इंश्योरेंस हाँ डिसेबिलिटी इंश्योरेंस के अंदर आप कह सकते हो कि हाँ जी नाउ आई कूडेंट अर्न द वेजेस तो आई नीड अ डिसेबिलिटी इंश्योरेंस जिसके अंदर वेजेस के ऊपर हमें कंप्लीशन या प्रोटेक्शन दी जाएगी लेकिन दैट इज नॉट बीइंग कवर्ड व्हेन वी टॉक अबाउट अ मेडिकल इंश्योरेंस कि मेडिकल इंश्योरेंस के अंदर ये कवरेज नहीं आती या मेडिकल इंश्योरेंस के अंदर ये कवरेज हमारे सामने नजर नहीं आती बिकॉज दीज आर नॉट बींग अ पार्ट ऑफ मेडिकल इंश्योरेंस कवरेज यानी ये मेडिकल इंश्योरेंस की कवरेज में इंक्लूड नहीं होती तो जब ये वहां पर मेडिकल इंश्योरेंस की कवरेज में इंक्लूड नहीं होती तो दैट मीन दे आर ऑफन बींग इनडायरेक्ट लॉसेज आर कवर्ड इन अ डिसेबिलिटी इंश्योरेंस क्या होती है वो डिसेबिलिटी इंश्योरेंस के अंदर वो कवरेज हमारे पास नजर आ रही होती है नाउ देर इज सर्टन एक्सक्लूडेड प्रॉपर्टीज एक्सक्लूडेड प्रॉपर्टीज भी इंश्योरेंस के अंदर एक्जिस्ट कर रही होती है अब प्रॉपर्टी इंश्योरेंस प्रॉपर्टली मे बी रिटर्न टू कवर सर्टन पेरल एंड रिजल्टेंट थिंग्स यानी कि प्रॉपर्टी इंश्योरेंस पॉलिसी मे बी रिटर्न टू कवर सर्टन पेरल एंड रिजल्टेंट लॉसेस कि सर्टन पेरल्स भी होते हैं और रिजल्टेंट लॉसेस भी होते हैं दोनों केसेस में होते हैं ठीक है ना बट इट विल बी लिमिटेड टू द सर्टन टाइप ऑफ प्रॉपर्टी यानी प्रॉपर्टी इंश्योरेंस में जो लॉसेस आ सकते हैं वो कहते हैं कुछ स्पेसिफिक चीजें चीजों की वजह से वहां पे लॉसेस आ सकते हैं और कुछ स्पेसिफिक चीजों की वजह से लॉसेस क्या आ सकते हैं इट विल बी लिमिटेड टू सर्टन टाइप ऑफ प्रॉपर्टी यानी सर्टन टाइप ऑफ प्रॉपर्टी तक ये लिमिटेड होते हैं ठीक है ना फॉर एग्जाम्पल द कॉमन एक्सपीरियंस लॉस टू मनी डीड्स यानी अब मैं सपोज कहता हूं कि आपने वन uh, कैनाल uh, की जो आपने प्लॉट लिया है उसकी प्राइस ही सपोज 15 लाख 50 लाख 50 लाख आप कहते हो जी इसकी प्राइस तो आपने कहा जी इंश्योरेंस कराया कि भाई कोई भी लॉस हुआ तो यहाँ हम लोग इसकी भरपाई करेंगे आपने कहा ओके फाइन दैट्स दैट्सुटली फाइन आपने लॉसेस तो आपने ले लिए आपने लॉसेस के सामने रख भी लिया बट वेन वी टॉक अबाउट का लॉसेस को किस तरह से कवर अप देंगे तो ये जो लॉस आएगा पता लगा जी इसकी अगले दफा मार्केट रियल स्टेट मार्केट गिरी है और इसकी वैल्यू चालीस लाख रहेगी Now insurance policy is not going to cover up that 10 lakh because it is related to policy. It's not related to loss of money. कि loss of money को बीच में नहीं लाएंगे. That loss of money is not being a part of it. कि loss of money का उसमें कोई role नहीं है. Loss of money is something different. Deeds, bill, or bullions and manuscripts. These are all being our exclusion from the overall property insurance policy. कि आप manuscript की insurance नहीं करा सकते हैं. आप bullions की नहीं करा सकते हैं. आप deed bills की नहीं करा सकते. Unless it is revertent to cover the content. हाँ, इन सारे में अगर आपको कवरेज चाहिए तो यू हैव टू बकायदा रिटर्न कंटेंट दें जिसे हम कहते हैं एक्सप्रेस वारंटी क्या कहते हैं उसे हम एक्सप्रेस वारंटी को हम देख रहे होते हैं कि एक्सप्रेस वारंटी हमारे पास कितनी आ रही ठीक है अ पॉलिसी ऑन अ बिल्डिंग इंक्लूड ओनली एंटीग्रल पार्ट ऑफ बिल्डिंग इट यानी पॉलिसी ऑन अ बिल्डिंग इंक्लूड ओनली द इंटीग्रल पार्ट पार्ट ऑफ बिल्डिंग इट यानी पॉलिसी ऑन अ बिल्डिंग जो है वो सिर्फ क्या इंक्लूड करती है इंटीग्रल पार्ट ऑफ द बिल्डिंग इट कि इंटीग्रल पार्ट ऑफ बिल्डिंग क्या है इंक्लूड ऑल कंटेंट्स हर कंटेंट को इंक्लूड कर रहा होता है कौन कौन से कंटेंट्स हैं उन सारों को इंक्लूड कर रहा होता है वाई आर सर्टन टाइप ऑफ प्रॉपर्टी एक्सक्लूडेड सर्टन टाइप ऑफ प्रॉपर्टी क्यों एक्सक्लूड की गई है इट मे बी अंटेंट ऑफ इंश्योर टू कट एंड कवर सर्टन टाइप ऑफ प्रॉपर्टी अब क्या है इट मे बी अंटेंट ऑफ इंश्योर टू कवर सर्टन टाइप ऑफ प्रॉपर्टी अंडर सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट कि कुछ टाइप की प्रॉपर्टीज हैं दे वुड से कि हमें इसे सर्टन लेवल पे ही इसे जाके पूरा करना है तो दैट मीन्स कि हमने यहाँ पे कहना है कि यहाँ पे प्रॉपर्टी अंदर कुछ तरह की प्रॉपर्टी होती है प्रॉपर्टी है जिनको हम एक सर्टन सेपरेट टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को लेके चल रहे होते हैं क्या चल रहे होते हैं हम सर्टन सेपरेट टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को साथ लेके चल रहे होते हैं और सर्टन सेपरेट टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को ही लेकर हमने उसे आगे लेकर चलना है कि दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू मेक इट एंड हाउ वी आर गोइंग टू फोर्स इट के हमने इसे किधर से कहा लेकर आना है द प्रॉपर्टी इन्वॉल्व माइट बी सब्जेक्ट टू अनयूजली सिवेयर फिजिकल और मॉरल हेजर्ट द प्रॉपर्टी जितनी भी आएंगी उसमें अनयूजल तौर पर सिवेयर फिजिकल और मॉरल हेजर्ट इन्वॉल्व होंगी क्या होंगी उसके अंदर मॉरल हेजर्ट इन्वॉल्व होंगी और बी स्पेसिफिकली सक्सेप्टेबल टू लॉसेस यानी कि बहुत ज्यादा सस्पेक्टेबल टू लॉसेस हैं यानी कि वो लॉसेस के ऊपर ज्यादा प्रोवोक्ड हैं ज्यादा इंटरेस्ट है बिकॉज ऑफ डिफिकल्टी इन ऑप्टेनिंग एक्यूरेट एस्टिमेट्स ऑफ इट्स वैल्यूज एट द टाइम ऑफ लॉसेस यानी बिकॉज ऑफ एक्यूरेट एस्टिमेट्स ऑफ इट्स वैल्यू एट द टाइम ऑफ लॉसेस एक्यूरेट एस्टिमेट्स ऑफ वैल्यूज भी आ रही है एट द टाइम ऑफ लॉसेस के हमारे टाइम ऑफ लॉसेस हमारे पास एक्यूरेट एस्टिमेट्स आने चाहिए और एस्टिमेट्स आएंगे तो दैट इज एट द टाइम ऑफ लॉसेस के हमारे पास लॉसेस आएंगे 
now there is also ex, uh, in, included that the, it is excluded locations kya aari hai humare paas excluded locations aari hai ye humare paas excluded locations hai aur excluded values aari hai humare paas the, in, the ensuring agreement ab yahan pe kya aa raha hai kuch locations bhi dekhiye geographically bhi kuch cheeze reduce ho rahi hongi to jab geographically bhi kuch cheeze reduce ho rahi hai to that means ke wahan pe hamare paas property policies are makes aa rahi hai theek hai yani ki humne kuch cheezon kuch locations mein hoga ab suppose kehte hain ji within a ter territory jaise kuch hua to we are the responsible lekin out of the territories that is not being responsible that is not being the case yani ki wo har dafa territories based hi chalega aur territories based hi hamare paas answers aayenge so that means ensuring agreement for property policies insuring agreement for property policies makes it clear that the coverage applies only while the insured properties is at the location specified on the declaration ke the kare the insuring agreement for property kya hai insuring agreement for property policies make it makes it clear that the coverage applies only coverage applies only while the insured properties at the location specified in the declaration and is insured properties at the location specified in the declaration ye ye cheez yahan pe hai to isi jagah pe iski hai for example ab main kehta hu ki aap log insurance karate hain apni cars ki they put a tracker on that car ab car jaise bhi tribal area se kidhar jayegi to wo kahegi ki ye aapke udhar ja rahe hain wahan se wapas aaye wahan pe aap insurance coverage nahi hai so that means that area is the excluded location wo kya cheez hai excluded location hai wahan pe ye kabhi bhi involve nahi hogi when we talk about excluded location to iska matlab hai aapko locations batai di gayi hoti hain ki is is area ke andar ye work karega is is area ke andar ye work nahi karega that means it wouldn't work in certain areas and it works in certain areas relatively few property insurance contracts give complete worldwide protection wo kehta hai relatively jo few property insurance contracts gives complete worldwide protection kitni dete hain bahut zyada bahut kam property insurance hoti hain jo aapko worldwide uske upar complete worldwide protection mil rahi hoti hai zaruri nahi ki all of them would be protected rationals for limitations kya kya wajuhat hoti hain ki inko hum log limit karte hain kya karte hain hame kya kya wajuhat hoti hain ki hum inko har tarah se limit out kar rahe hote hain yani inko hum limits mein leke aa rahe hote hain rational property risk vary greatly depending on the location of the property yani property risk jo hota hai wo vary kar raha hota hai greatly bahut zyada vary kar raha hota hai depending on the location of the property kis par base kar raha hota hai depending on the location of the property insurer wish to restrict their coverage insurer wish to restrict their coverage to areas that they have had an opportunity to inspect and approve यानी इंश्योरर विश टू रिस्ट्रिक्ट देयर कवरेज इंश्योरर क्या विश कर रहा होता है टू रिस्ट्रिक्ट देयर कवरेज टू एरियाज यानी कि एरियाज में उसकी रिस्ट्रिक्ट कर रहा होता है दैट दे हैव हैड एन अपॉर्चुनिटी टू इंस्पेक्ट एंड अप्रूव क्या दे हैव एन अपॉर्चुनिटी टू इंस्पेक्ट एंड अप्रूव के इंस्पेक्ट भी करे और अप्रूव भी करे तो इंश्योरर विश टू रिस्ट्रिक्ट देयर कवरेज टू एरियाज के विश कर सकते हैं टू रिस्ट्रिक्ट एरियाज टू रिस्ट्रिक्ट देयर कवरेज एरिया एज दे हैव हैड अपॉर्चुनिटी टू इन इंस्पेक्ट एंड अप्रूव कि जो उनके पास अपॉर्चुनिटी होती है टू इंस्पेक्ट एंड अप्रूव वो भी इसी में ही इनकॉपरेटेड होती है इन एक्सेप्शन इन प्रॉपर्टी पॉलिसी कि क्या क्या इंस्पेक्ट एक्सेप्शन आ सकती हैं व्हेन वी टॉक अबाउट अ प्रॉपर्टी पॉलिसी कि प्रॉपर्टी पॉलिसी में कौन कौन सी एक्सेप्शन आ सकती है इफ अ लॉस थ्रेटन एंड द प्रॉपर्टी इज मूव टू द सेफ प्लेस यानी कि आप लॉस थ्रेटन हैं और प्रॉपर्टी को आप सेफ प्लेस पे मूव कर सकते हैं फॉर द सेफ ऑफ प्रिजर्विंग इट फॉर डिस्ट्रक्शन तो दैट मीन्स दैट इज एक्सेप्शन टू द प्रॉपर्टी पॉलिसी दीज आर एक्सेप्शन एंड परमिशन इज यूजली ग्रांटेड टू रिमूव द गुड्स टू अनदर प्लेस फॉर लिमिटेड टाइम यानी फॉर थ्रेट आपको परमिशन भी दी जाती है कि आप यू कैन रिमूव द गुड्स फ्रॉम अनदर प्लेस फॉर लिमिटेड टाइम कि अगली जगह ले जा सकते हैं फॉर अ लिमिटेड टाइम के लिए आप उसे डिफरेंट प्लेस पर ले जा सकते हैं और डिफरेंट प्लेसेस पर ला भी सकते हैं कि दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू मेक इट एन अ लिमिटेड टाइम एंड लिमिटेड टाइम के अंदर उसे लेकर आ रहे होते हैं दैट इज नोन टू बी एज योर लिमिटेड टाइम्स कॉमन पॉलिसी कंडीशन नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स के हाँ कौन कौन सी पॉलिसी कंडीशन है दैट आर बींग यूज यानी देर आर पॉलिसी दैट इज नोन टू बी एज अ कॉमन पॉलिसी कंडीशन जो हर पॉलिसी में एग्जिस्ट कर रही होती है क्या कर रही होती है वो हर पॉलिसी में एग्जिस्ट कर रही होती है दैट इज नोन टू बी एज अ कॉमन पॉलिसी कंडीशन ऑल इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट आर रिटर्न सब्जेक्ट टू सर्टन कंडीशन यानी कि सारे 
इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं दैट वर रिटर्न सब्जेक्ट टू सर्टन कंडीशन कि सर्टन कंडीशन को साथ ले रहे हैं ब्रीच ऑफ विच इज यूजली ग्राउंड फॉर द रिफ्यूजल टू पे द इवेंट ऑफ लॉस यानी ब्रीच ऑफ विच इज यूजली ग्राउंड फॉर रिफ्यूजल टू पे इन द इवेंट ऑफ लॉस यानी ब्रीच कब होगा कि जब कौन के लॉस हुआ एंड यू आर नॉट गोइंग टू पे इट मोस्ट ऑफ द कंडीशन है मैटर्स मोस्ट ऑफ द कंडीशन जो होती हैं दैट हैव टू डू विद द मैटर्स सच एस लॉस सेटलमेंट Actions required at the time of loss, valuation of property, cancellation of coverage, and suit against the insurer. यानी loss settlements भी हो सकती हैं क्या हो सकती हैं उसके अंदर? Loss settlements हो सकती हैं. Action required at the time of loss. यानी कुछ actions भी required होंगे at the time of loss. Valuing the property, cancellation of coverage, and suit against the insurer. लॉस सेटलमेंट एग्जिस्ट कर रहे कि लॉस को सेटल आउट करने एक्शन रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ लिव कि क्या एक्शन बींग रिक्वायर्ड है एट द टाइम ऑफ लॉस कि जब लॉस आपके सामने है तो हाउ वट आर द एक्शन दैट आर बींग रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ लॉस वैल्यूइंग ऑफ प्रॉपर्टी क्या कर रहे हैं हम वैल्यूइंग ऑफ प्रॉपर्टी को भी सामने रख रहे हैं कि वैल्यूइंग ऑफ प्रॉपर्टी भी हमारे पास आ रही है कैंसलेशन ऑफ कवरेज भी आ रही है कि मे बी कवरेज भी आप कैंसिल कर रहे हो उसमें सारी मोस्ट ऑफ द कंडीशन हैव टू डू विद द मैटर्स यानी कि कैंसिलेशन ऑफ कवरेज है कहां तक कवरेज आ रही है उसको हम रिड्यूस करें या उसको हम कैंसिल करें सूट्स अगेंस्ट द इंश्योरर यानी कि हम कुछ सूट्स भी कर रहे होते हैं अगेंस्ट द इंश्योरर के इंश्योरर के अगेंस्ट कुछ सूट्स भी लेके आ रहे हैं फ्रॉड मेनी कॉन्ट्रैक्ट स्टेट दैट मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ मटीरियल फैक्ट कंसिलियर फ्रॉड विल वॉइड द कॉन्ट्रैक्ट यानी कि कंसीलमेंट भी आ गई इसके अंदर मिस रिप्रेजेंटेशन भी आ गई हैं मटीरियल फैक्ट्स भी आ गए रिप्रेजेंटेशन भी आ गई मटीरियल फैक्ट भी आ गए मीच ईच एंड एवरी थिंग वुड बी रिजल्ट इन टू दर्डेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट यानी कॉन्ट्रैक्ट वर्ड हो जाएगा इफ इट इज बींग प्रूव दैट इट इज मिस रिप्रेजेंटेड मटीरियल फैक्ट आर मिस रिप्रेजेंटेड एंड द कंसीलमेंट इज ऑल्सो बींग मिसिंग यानी कंसीलमेंट भी इसी में आ रहा है सो दैट मीन्स के दैट आर ऑल बींग अ टाइप ऑफ फ्रॉड ये क्या है हमारे पास टाइप्स ऑफ फ्रॉड है कि फ्रॉड जब भी इसमें पूरा होगा तो दैट मीन्स मेनी कॉन्ट्रैक्ट स्टेट दैट मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ मटीरियल फैक्ट मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ मटीरियल फैक्ट्स कंसीलमेंट और फ्रॉड विल वॉइड द कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉड भी आ गया और सारी कुछ वॉयडेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की तरफ आ गए यानी वी आर नाउ गोइंग टूवर्ड्स द वॉयडेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट हम लोग कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर रहे हैं वॉयड लेके जा रहे हैं वॉयडेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की तरफ लेकर जा रहे हैं दैट मीन्स देयर इज एक्सिस्टेंस ऑफ यानी कि कंडीशन क्या मोस्ट कंडीशन इससे रिलेट कर रही होती है कॉन्ट्रैक्ट रिटर्न सब्जेक्ट और सर्टन कंडीशन होती है ब्रीचिंग में क्या होगा फ्रॉड में क्या होगा और कंडीशन कौन कौन सी इसमें इंपॉर्टेंट है दैट मस्ट बी इंक्लूडेड इन इट जो इसका पार्ट लाजमी होनी चाहिए एंड दैट मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ योर ओवरऑल वैल्यूज के जो हमारी वैल्यूज के फॉर्म के हिसाब से सही हमारे पास नजर आए प्रोटेक्शन फॉर मॉडी गेजेस की मॉडी गेजेस की प्रोटेक्शन हम कैसे करते हैं और किस तरह से करेंगे हाउ वी आर गोइंग टू प्रोटेक्ट आर मॉड गेजेस मॉड गेजेस पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन होल्डिंग द मॉड गेज कौन पर्सन है कौन ऑर्गेनाइजेशन है कि मॉडी गेजेस को हमने कैसे होल्ड करना है पर्सन और होल्डिंग द मॉडी गेज इज नोन टू बी एज अ मॉडी गेजी क्या कहते हैं उसे मॉडी गेजी नाउ यू रिमेंबर दे इज अ डबल ई दे इज अ डबल ई तो दैट इज नोन टू बी एज अ मॉड गेजी रिक्वायर सम काइंड ऑफ प्रोटेक्शन बाय अ इंश्योरेंस पॉलिसी क्या रिक्वायर कर रहे हैं सम काइंड ऑफ प्रोटेक्शन बाय इंश्योरेंस पॉलिसी बिकॉज इफ द प्रॉपर्टी वर टू बी डिस्ट्रॉयड इट इज मच लेस लाइकली दैट द डेट वुड इवर बी पेड बिकॉज इसलिए इंश्योर करा रहे हैं कि अगर इसे कुछ हो गया एंड इफ इट इज बींग डिस्ट्रॉयड तो डेट वुडेंट बी पेड यानी वहां पर डेट पे नहीं हो सकेगा सेपरेट इंश्योरेंस फॉर मॉडिगेजीज इंटरेस्ट यानी सेपरेट इंश्योरेंस भी की जाती है फॉर मॉडिगेजीज इंटरेस्ट की मॉडिगेजीज इंटरेस्ट के हिसाब से सेपरेट इंश्योरेंस भी सामने ली जाए लाई जाती है कि दैट इज द सेपरेट इंश्योरेंस दैट इज बींग रिक्वायर्ड कि जो हमारे पास रिक्वायर्ड है और जो हमने देखनी है कि हमारे पास इतनी मॉडिगेजीज पे एग्जिस्ट कर रही है has the disadvantage that both mortgagee and the mortgagor will obtain insurance on the same value yani ke disadvantage kya hai ke dono ko insurance on the same value leni hai yani inme values mein differences exist nahi kar sakte aur values apni jagah pe hi barqarar rehti assigned by a insured aur ye assignment by insured ka matlab kya hai ke jo insured hai wo ise assign karta hai insured could take out a policy insured kya karta hai could टेक आउट द पॉलिसी एंड अजाइन इट्स बेनिफिट टू द मॉडिगेज क्या करते हैं इंश्योर्ड को टेक आउट द पॉलिसी एंड अजाइन इट्स बेनिफिट और जितने भी बेनिफिट है वो मॉडिगेज को देता है आफ्टर ऑप्टेनिंग परमिशन ऑफ इंश्योर बाय टेकिंग द परमिशन ऑफ इंश्योर यानी परमिशन आपने किसे लेनी है बाय द इंश्योर यानी इंश्योर इसमें परमिट करेगा और
otherwise violate the policy provision. Pro problem is that if the owner defaults on the premium or otherwise violate the policy provision. कि या तो premium देना बंद कर दे, क्या कर दे वो? Premium देना बंद कर दे और violate कर दे policy provisions को. किसको violate कर दे? Policy provisions को. Coverage may be concealed. अब क्या कह रहा है वो? Coverage may be concealed and with the protection of mortgage. यानि coverage जो है वो may be concealed हो सकती है and with it and the protection of the mortgagee or mortgagee ki protection bhi usme nazar aati hai to the coverage conceal bhi ho sakti hai and with its protection of the mortgagee ki mortgagee ki protection ke hisab se wo coverage bhi complete ho sakti hai to that means protection of mortgagee kaise kaise chahiye mortgagee kaun hai jo person holding the mortgage aur uske baad separate insurance for mortgage interest and assignment by the insured yani sabse pehle mortgagee define hona hai fir separate इंश्योरेंस फॉर मॉडिगेजी इंटरेस्ट आने क्या आना हमारे पास सेपरेट मॉडिगेजी इंटरेस्ट ऑफ मॉडिगेजी आने एंड असाइनमेंट बाय द इंश्योर्ड भी आनी क्या आनी हमारे पास असाइनमेंट बाय द इंश्योर्ड भी हमारे पास आनी है सो दैट मींस दीज आर द प्रोटेक्शन फॉर मॉडिगेजीज क्या आनी है ये प्रोटेक्शन फॉर द मॉडिगेजीज आ रही हैं दैट मींस मॉडिगेजी सेपरेट इंश्योरेंस फॉर द मॉडिगेजीज इंटरेस्ट एंड असाइनमेंट बाय द इंश्योर्ड क्या आ रही है हमारे पास असाइनमेंट बाय द इंश्योर्ड आ रही हैं और इसी में हम लोग कहते हैं दैट इज प्रोटेक्शन फॉर द मॉडिगेजीज की मॉडिगेजीज की हमारे पास प्रोटेक्शन एग्जिस्ट कर रही हैं नाउ प्रोटेक्शन फॉर मॉडिगेजीज क्या आ रही है यहां पे प्रोटेक्शन फॉर मॉडिगेजीज लॉस पेबल क्लॉस अब ये क्या है लॉस पेबल क्लॉस स्टेट दैट द बेनिफिट इफ एनी शेल बी पेबल टू अ पर्सन नेम्ड यानी लॉस पेबल क्लॉस क्या है स्टेटमेंट स्टेट दैट द बेनिफिट इफ एनी शेल बी पेबल ऑन द नेम्ड पर्सन हाउ एवर इफ दफ दे That insured were to violate the policy, no loss would be payable. लेहाव कर अगर यहाँ पे insured was to violate, यानी कि वो insured violate कर देगा policy, no loss will be payable. यानी वहाँ पे losses आपको कोई भी payable नहीं होगा. The mortgage would receive no payment. यानी mortgage जी वहाँ पे कोई भी payment receive नहीं करेगा and they wouldn't receive any type of payment including anything. यानी कोई भी चीज में सामने रख लें, वो उससे payment को receive नहीं करेगा. Protection for mortgages. अब protection of mortgages पे आगे जाएंगे. There are certain clauses known to be as a mortgagee clauses. क्या कहते हैं उसे हम? Mortgagee clauses आ रही. Overcome the limitations of the other method. और इसमें क्या होता है? हम limitations of other methods की जितनी भी limitations हैं, उसको overcome कर रहे होते हैं. Is now the almost universal use. यानी ये is now in almost universal use. ये almost किस में है? Universal use में है. Mortgagee has the following rights. क्या क्या rights हैं mortgagee के पास? To receive any loss or damage payments as its interest may appear regardless of. And to receive any loss or damage payments. To receive any loss or damage payments as its interest may appear. As its interest may appear regardless of any default of property owner under the insurance contract. Any default of property owner under the insurance contract or any changes of ownership or intra increase in of hazards any changes in ownership bhi aari hai or increase in hazards ya maare paas increase in hazards mein bhi changes aari hai to receive 10 days notice of cancellation yani ke yaan pe kya hoga receive 10 days notice of cancellation and to sue under the policy or in its own name or you can also sue under the policy of your own name. Mortgages have following obligation under the standard clause. These clauses have in our mortgages information. To notify the insurer of any change of ownership and occupy the increase of the hazards. What are you doing? To notify the insurer of any change of ownership or occupancy increases of the hazard that comes in the knowledge of the mortgagee. Any mortgages ki jitni knowledge hai, wo yaha pe humare paas clearly depict ho rhi ke humare paas itni itni yaha pe changes aa rhi hai, that is our case, ke humare paas itni humare paas existence aa rhi hai. To notify the insurer of any change of ownership, yani koi bhi change of ownership hai or occupancy, or increase of the hazards that come to the knowledge of the mortgagee, kis mein aa rhe? Increase of hazards that come to the knowledge of mortgagees, to pay the premium if the owner or mortgagee fails to pay it. Kya hoga? अगर वहां पे कहेंगे कि मॉडिगेजर या ओनर फेल्स टू पे तो मॉडिगेजी का क्या काम होगा टू पे द प्रीमियम क्या पे करे वो प्रीमियम को पे करे यानी प्रीमियम अपने सामने पे आउट कर दे ठीक है टू रेंडर प्रूफ ऑफ लॉस क्या करना है हमने टू रेंडर प्रूफ ऑफ लॉस टू इंश्योर एन इनकेस ऑफ ओनर्स और मॉडिगेजर फेल्स टू डू सो 
यानी टू रेंडर प्रूफ ऑफ लॉस यानी किसको हमने रेंडर करने प्रूफ ऑफ लॉस टू द इंश्योरर इन केस ऑफ ओनर ऑफ मॉडिगेजर फेल्स टू डू सो यानी कि टू रेंडर प्रूफ ऑफ लॉस किसको लेके आ रहे हैं प्रूफ ऑफ लॉस टू द इंश्योरर किसको लेके आ रहे हैं इंश्योरर इन केस ऑफ ओनर और मॉडिगेजर फेल्स टू डू सो यानी ओनर या मॉडिगेजर इज फेलिंग टू डू सो तो दैट मीन्स प्रूफ ऑफ लॉस लेके आना पड़ेगा टू द इंश्योर इन केस मॉडिगेजर फेल्स टू डू सो के हाँ जी इतना इतना लॉस हो गया एंड दे हैव टू प्रोवाइड द प्रूफ यानी प्रूफ के बगैर यू कैंट गो विद द फर्दर टू सरेंडर टू द इंश्योर एनी क्लेम इट हैज बीन अगेंस्ट द मॉडिगेजर टू द एक्सटेंट इट रिसीव द पेमेंट फॉर द इंश्योर यानी कि सरेंडर भी करेंगे आप राइट्स को बेस्ड ऑन एनी क्लेम्स इट हैज अगेंस्ट द मॉडिगेजर टू द एक्सटेंट दैट इट रिसीव पेमेंट फ्रॉम द इंश्योर यानी कि पेमेंट ऑफ इंश्योर जो वो रिसीव कर रहे कॉमन पॉलिसी कंडीशन फर्दर नोटिस ऑफ लॉस ये भी आपको इंपॉर्टेंट चीज है कि वेन वी टॉक अबाउट कि कब पता लगेगा कि लॉस हो गया तो दैट इज नोन टू बी एज अ नोटिस ऑफ लॉस मोस्ट कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर द इंश्योर टू गिव इट एन इंटरमीडिएट रिटर्न नोटिस ऑफ लॉस इफ प्रैक्टिकल If it is not practical, the loss must be reported within the reasonable length of time. The loss must be reported within the reasonable length of time. The reasonable length of time, the loss should be reported. Purpose of provision to give the insurer a reasonable opportunity to inspect the loss. Yani kya hota hai? To give the insurer a reasonable opportunity. To give the insurer. A reasonable opportunity के reasonable opportunity भी आ रहे हैं to inspect the loss के क्या करना है हमने inspect करना है loss before important evidence needed to support the claim यानी before important evidence needed to support the claim and establish the actual amount of damage is dissipated यानी actual amount of damage is dissipated जितने भी हमारे पास actual amount है amount of damage है that should be dissipated proof of loss the insured has a certain period usually 60 to 90 days to give the insurer formal proof of loss and its amount yani insured has a certain period yani sir kya tha period certain period usually 60 to 90 days kitna aata hai wo 60 to 90 days to give the insurer formal proof kya dena hota hai insurer ko formal proof of loss and its amount ki formal proof of loss itna hai and its amount is there it is not enough that the insurer be notified of loss yani it is Not enough that the insurer be notified of loss. कि insurer को हम notify कर रहे हैं of loss. कि यानी कि हमारे पास कहेंगे that is insurer be notified as loss. कि insurer को हम कहेंगे that is notified as loss. It is necessary for a insured to prove the amount of loss before being able to collect. यानी कि prove करो पहले so uh, loss को उसके बाद you will be able to collect the losses. यानी आप अपनी उस losses को कलेक्ट कर सकते हैं इन सम केसेस इस्टेब्लिशिंग द प्रूफ ऑफ लॉस इज एन एक्सप्रीली स्पेशलाइज एंड एक्सपेंसिव टास्क कि इस्टेब्लिशिंग अ प्रूफ ऑफ लॉस किसको हमने एस्टेब्लिश करना है प्रूफ ऑफ लॉस इज एन एक्सट्रीमली स्पेशलाइज एंड एक्सपेंसिव टास्क क्या ये एक्सट्रीमली स्पेशलाइज है एंड ऑल्सो बींग एन एक्सपेंसिव टास्क वंस द प्रूफ ऑफ लॉस इज एग्रीड अपॉन वंस द प्रूफ ऑफ लॉस इज एग्रीड अपॉन By all parties, payment is due within 60 days. Payment is due within 60 days. Once the proof of loss is agreed upon, by all parties, proof of loss is agreed upon by all parties. Payment is due within 16 days. Okay, payment कितने days में करने? Within 60 days you have to do. Any legal suit must be commenced within 12 months of loss. Any legal suit जो होगा must be commenced within the 12 months of loss. कि जितने भी legal suits हैं must be commenced. Must must be commenced within the 12 months of loss ke 12 months ke losses ke andar you are going to commence it now common policy conditions further most contracts of property insurance provides that most pro contracts jo hote hain of property insurance provides that if the two properties cannot agree on the loss settlement yani if two parties cannot agree on the loss settlement each may select a competent and disinterested appraisers to determine the loss and each may select a competent and disinterested appraiser to determine the loss yani ke dono apne interest select a competent and disinterested appraisers to determine the loss ki wo dono parties kare nahi loss itna hua wo kare nahi loss itna hua wo kahe acha dono parties le hai jinka koi isme interest nahi hoga and determine the loss yani wahan pe hum kya karenge loss ko determine karenge ki ha ji itna loss hamare paas ho chuka hai during the settlement process the insurer reserve the right ab kya hai during the settlement process the insurer reserves the right kya karta hai insurer reserves the right to take over the damaged property 
टेक ओवर द डैमेज प्रॉपर्टी एंड टू पे द इंश्योर्ड इट्स साउंड वैल्यू यानी कि टेक ओवर द डैमेज प्रॉपर्टी के ऊपर ला रहे हैं एंड टू पे द इंश्योर्ड इट्स साउंड वैल्यू यानी कि हम लोग क्या कहेंगे टेक ओवर करेंगे डैमेज प्रॉपर्टी को भी एंड टू पे द इंश्योर्ड इट्स साइंड वैल्यू यानी कि इंश्योर्ड को क्या करेंगे हम साउंड वैल्यू भी प्रोवाइड करेंगे रिपेयर ए और रीबिल्ड इट हम क्या करेंगे साथ साथ रिपेयर और रीबिल्ड भी देंगे मेक्स अ कैश सेटलमेंट फॉर द अमाउंट ऑफ लॉस और साथ ही क्या करेंगे कैश सेटलमेंट करेंगे फॉर द अमाउंट ऑफ लॉस एंड नॉर्मली दिस इज दिस मेथड इज बींग यूज यानी हम लोग यहाँ पे कैश सेटलमेंट कर रहे हैं और साथ ही हम अमाउंट की ऑफ लॉसेस को भी साथ साथ देख रहे हैं कितनी कितनी अमाउंट के लॉसेस आ रहे हैं नाउ कॉमन पॉलिसी कंडीशन प्रिजर्वेशन ऑफ प्रॉपर्टी पॉलिसी अब प्रिजर्वेशन ऑफ पॉलिसी क्या है कि व्हेन यू आर गोइंग टू प्रिजर्व द पॉलिसी के पॉलिसी को अब हम प्रिजर्व कर रहे हैं रिक्वायर द इंश्योर टू डू एवरी थिंग पॉसिबल टू मिनिमाइज लॉसेज टू इंश्योर प्रॉपर्टी फ्रॉम अंश्योर पैर इंश्योर प्रॉपर्टी भी हो और इंश्योर्ड पैरल्स भी हूं यानी दोनों चीजें साथ साथ ही लेके चल रहे हैं कैंसलेशन ऑल कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफाइड द कंडीशन अंडर विच द पॉलिसी मे और मे नॉट बी टर्मिनेटेड ऑल कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफाइड कंडीशन किस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अंडर विच द पॉलिसी मे और मे नॉट बी टर्मिनेटेड किन के अंदर ये टर्मिनेट नहीं होगी और किन के अंदर ये टर्मिनेट हो जाएगी दीज शुड बी देयर कि किसके अंदर ये कैंसिलेशन आई किन कंडीशंस में कैंसिल हो रही है और किस कंडीशन किन कंडीशंस में कैंसिल नहीं हो रही जनरली लाइफ इंश्योरेंस एंड सम हेल्थ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में बी टर्मिनेटेड बाय इंश्योर्ड जनरली लाइफ इंश्योरेंस एंड सम हेल्थ इंश्योरेंस के लाइफ इंश्योरेंस भी एंड ऑल्सो सम हेल्थ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में बी टर्मिनेटेड बाय इंश्योर्ड लाइफ इंश्योरेंस है और साथ ही हेल्थ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स हैं कि लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स आर देयर एंड हेल्थ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स आर देयर मे बी टर्मिनेटेड क्या होगा वो मे बी टर्मिनेटेड बाय द इंश्योर्ड कि मे बी टर्मिनेटेड है और बाय द इंश्योर्ड है यानी कि हम लोग कहेंगे लाइफ इंश्योरेंस हेल्थ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट मे बी टर्मिनेटेड बाय द इंश्योर्ड कि जो इंश्योर्ड करा के बैठा हुआ है जिसकी इंश्योरेंस हुई है नॉर्मली कई दफा वही होता है जो इसकी टर्मिनेशन की तरफ लेकर जाता है कि हम इसे टर्मिनेट कर रहे हैं बट नॉट बाय द इंश्योरर की इंश्योरर इसे नॉर्मली टर्मिनेट नहीं करता यानी इंश्योरर की टर्मिनेशन इसमें नहीं एग्जिस्ट करती फॉर प्रॉपर्टी एंड लाइबिलिटी इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में यूजली बी कैंसिल्ड यानी क्या कह रहे हैं फॉर प्रॉपर्टी एंड लाइबिलिटी इंश्योरेंसेज कॉन्ट्रैक्ट में यूजली बी कैंसिल्ड यानी कि प्रॉपर प्रॉपर्टी एंड लाइबिलिटी इंश्योरेंस में कॉन्ट्रैक्ट नॉमिक कैंसिल बाय इधर पार्टी कोई भी कर सकती है या तो इंश्योर भी कर सकती है और या फिर इंश्योरर भी कर सकता है यानी दोनों पार्टी इसमें इजीली होते हैं और दोनों कैन इजीली कवर इट बाय इधर पार्टी ऑन अ स्पेसिफिक चॉइस के एक स्पेसिफिक चॉइस के हिसाब से इधर पार्टी जो है वो उसे कैंसिल आउट कर सकती है Now the common policy condition assignment the transfer of rights of one party to another usually by means of written document ab kya hai the transfer of rights of one party to another usually by means of written document is known to be as a assignment ke jab transfer of right kare from one party to another using document that document is known to be assignment is common to allow the insured to assign a personal right yani ke is common to allow the insured to assign personal rights under a con कॉन्ट्रैक्ट टू अनदर पर्सन यानी कॉमन टू अलाउ इंश्योर टू अजाइन पर्सनल राइट सारे के सारे पर्सनल राइट अजाइन कर दे टू अनदर पर्सन इन अ कॉन्ट्रैक्ट यानी कि यूजिंग द कॉन्ट्रैक्ट यू आर गोइंग टू अजाइन ऑल द थिंग्स टू अनदर पर्सन सच कमीशन मस्ट बी स्पेसिफिकली ग्रांटेड यानी सच कमीशन जो होंगे दैट मस्ट बी स्पेसिफिकली ग्रांटेड वन इज नोन टू बी एज अजाइनर एंड अदर वन इज नोन टू बी एज अजाइनिंग क्या होगा अजाइनर एंड अदर वन इज नोन टू बी एज अ Assignee की उसे हम क्या कहेंगे असाइनी द पार्टी ग्रांटिंग द राइट असाइनर कौन होता है द पार्टी ग्रांटिंग द राइट एंड द पार्टी होम राइट इज ग्रांटेड दैट इज नोन एज असाइनी इन लाइफ इंश्योरेंस क्या किसकी बात करें लाइफ इंश्योरेंस द पॉलिसी प्रोवाइड दैट इफ एन अदर पर्सन इज टू बी गिवन इट एनी राइट अंडर द कॉन्ट्रैक्ट द इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस कंपनी मस्ट बी नोटिफाइड इन लाइफ इंश्योरेंस द पॉलिसी प्रोवाइड that if another person is to give be given it any right under the contract the insurance company must be notified ki aapne rights kisi ko bhi transfer kiye kya kiye aapne kisi ko bhi transfer kiye you have to notify kisko notify karna hai the insurance companies must be notified ki insurance company ko humne lazmi notify karna hai such as rights to receive death proceeds to extent of debt that exists between assigner and assignee यानी कि रिसीव डेथ प्रोसीड्स आपने लेनी है तो दैट मीन एक्सटेंट ऑफ डेट दैट एक्सिस्टेड बिटवीन 
द अजाइनर एंड अजाइनी कि जो किसके बीच में एग्जिस्ट कर रहा है अजाइनर एंड अजाइनी वेन प्रॉपर्टी इज सोल्ड वेन प्रॉपर्टी इज सोल्ड द एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी इंश्योरेंस पॉलिसी मे बी ट्रांसफर टू न्यू ओनर यानी वेन प्रॉपर्टी जो है वो सोल्ड हो रही है क्या हो रही है जब प्रॉपर्टी सोल्ड हो रही है द एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी इंश्योरेंस पॉलिसी मे बी ट्रांसफर टू न्यू ओनर क्या जैसी वो सोल्ड हो जाएगी तो वो जो प्रॉपर्टी इंश्योरेंस है दैट इज ट्रांसफर टू न्यू ओनर के न्यू ओनर की तरफ वो ट्रांसफर हो जाएगी हाउ एवर कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड दैट द असाइनमेंट ऑफ पॉलिसी राइट विल नॉट बी वैलिड विदाउट द रिटर्न कंसेंट ऑफ इश्यूअर यानी कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड दैट असाइनमेंट ऑफ पॉलिसी राइट इज नॉट बी वैलिड यानी असाइनमेंट जो होगी वो पॉलिसी की वॉल वैलिड नहीं होगी विदाउट द रिटर्न कंसेंट ऑफ द इश्यूअर जब तक रिटर्न कंसेंट नहीं आएगा इश्यूअर का तब तक वो वैलिड नहीं होगी या वैलिडिटी में नहीं आएगी एक्चुअल कैश वैल्यूज एक्चुअल कैश वैल्यूज क्या है मैनी प्रॉपर्टी पॉलिसी स्टेट दैट ओनली द एक्चुअल कैश वैल्यूज ऑफ अ प्रॉपर्टी एट द टाइम ऑफ लॉस विल बी रिमबर्स यानी मैनी प्रॉपर्टी पॉलिसीज काफी प्रॉपर्टी पॉलिसीज ये स्टेट करती हैं दैट ओनली द एक्चुअल कैश वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी मैनी प्रॉपर्टी पॉलिसीज स्टेट दैट ओनली द एक्चुअल कैश वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी सिर्फ क्या एक्चुअल कैश वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी एट द टाइम ऑफ लॉस विल बी रीमबर्स यानी एक्चुअल कैश वैल्यू जो होगी एट द टाइम ऑफ लॉस सिर्फ वो रीमबर्स होगी दैट इज नोन टू बी एस एक्चुअल कैश वैल्यू नॉट टू एक्सीड द अमाउंट दैट इट वुड कॉस्ट अप टू रिपेयर यानी नॉट टू एक्सीड द अमाउंट दैट इट वुड कॉस्ट टू रिपेयर और रिप्लेस द प्रॉपर्टी विद मटीरियल ऑफ ऑल काइंड ऑफ क्वालिटी यानी मटीरियल ऑल का लाइक ऑल काइंड ऑफ क्वालिटी जितनी भी काइंड ऑफ क्वालिटीज हैं द इंश्योर सेट्स द एक्चुअल कैश वैल्यू एज मैक्सिमम री रिमबर्समेंट द इंश्योर सेट्स द एक्चुअल कैश वैल्यू इंश्योर क्या करता है एक्चुअल कैश वैल्यू को सेट करता है एज द मैक्सिमम री इम्बर्समेंट क्या कहलाता है वो मैक्सिमम री इम्बर्समेंट की तरह जो सेट कर रहा होता है दैट इज नोन टू बी एज योर एक्चुअल कैश वैल्यू इंटरप्रेटेड टू मीन रिप्लेसमेंट कॉस्ट एट द टाइम ऑफ लॉस लेस any depreciation yani ki depreciation refers to the actual economic depreciation as opposed to accounting or tax depreciation yani interpreted to mean replacement cost at the time of loss less depreciation replacement cost minus depreciation ye replacement cost mein se hum kya minus kare that is being a depreciation ki depreciations ko hum minus karte ja rahe hain aur wohi depreciations hamare paas nazar aa rahi hain that is being of depreciations amount ki hamare paas itni amount ki depreciations exist kar rahi hain Now there exist a replacement cost allows for the recovery with no deduction for the depreciation. Yani allows for the recovery. Yani recovery ke liye allow kar rahe hain with no deduction for depreciation. Ki deductions ki depreciation nahi ho rahi. However, the total reimbursement figure is limited to the cost of repairing, replacement, rebuilding with similar material of labor. Yani limited kind of repairing, replacement, rebuilding. एंड सिमिलर मटीरियल ऑफ लेबर यानी कि मटीरियल एंड लेबर के साथ भी यही है टू कलेक्ट ऑन रिप्लेसमेंट कॉस्ट बेसिस द प्रॉपर्टी मस्ट बी एक्चुअली रिप्लेस्ड यानी कलेक्ट ऑन रिप्लेसमेंट कॉस्ट बेसिस द प्रॉपर्टी मस्ट बी एक्चुअली रिप्लेस द इंश्योर्ड मे नॉट यूज द इंश्योरेंस प्रोसीड फॉर द अदर पर्पज द इंश्योर्ड जो होगा मे नॉट यूज इंश्योरेंस प्रोसीड फॉर अदर पर्पज के अदर पर्पज के लिए वो इंश्योरेंस के प्रोसीड को यूज नहीं कर सकता डॉलर लिमिट्स आर ऑल्सो देर की वट आर मेंट वट इज मेंट बाई डॉलर लिमिट स्पेसिफिक डॉलर लिमिट रिस्ट्रिक्ट पेमेंट टू अ मैक्सिम अमाउंट ऑफ एनी वन ऑफ टाइप ऑफ लॉसेज मे बी स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रॉपर्टी और वन रिजल्टिंग फ्रॉम अ स्पेसिफिक पेरल्स दैट इज ऑल्सो बींग देर एग्रीगेट डॉलर लिमिट रिस्ट्रिक्ट पेमेंट और एनी ग्रुप ऑफ प्रॉपर्टी आइटम और अ ग्रुप ऑफ लॉसेज फ्रॉम अ सेम पेरल और टू सम ओवरऑल मैक्सिम एग्जाम्पल क्या आएंगी इंश्योर रिस्ट्रिक्ट देर लाइबिलिटी फॉर लॉसेज रिजल्टिंग फ्रॉम बॉडिली इंजरी वहां पर आप रिस्ट्रिक्ट कर देते हो यूजली देर इज अफिक लिमिट ऑफ लाइबिलिटी फॉर डेमेज ऑफ एनी वन पर्सन यूजली देर इज अफिक लिमिट ऑफ लाइबिलिटी फॉर डेमेज ऑफ एनी वन पर्सन की लिमिट ऑफ लाइबिलिटी है फॉर पर्सन एंड एन एग्रीगेट लिमिट ऑफ लाइबिलिटी एप्लीकेबल टू लॉसेज इन एनी एक्सीडेंट यानी एन एंड एन एग्रीगेट लिमिट ऑफ लाइबिलिटी एप्लीकेबल टू लॉस इन एनी वन एक्सीडेंट एप्लीकेबल टू लॉस है इन एनी वन ऑफ एक्सीडेंट के जितने भी हमारे पास एक्सीडेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं नॉ देर इज ऑल्सो बींग नोन टू बी डिडक्टेबल एंड स्पेसिफिक डॉलर अमाउंट दैट विल बी बॉर्न बाय इंश्योर्ड यानी स्पेसिफिक डॉलर अमाउंट जो इंश्योर्ड बॉर्न करेगा बिफोर द इंश्योर बिकम्स लाइबल्ड फॉर पेमेंट इज नोन टू बी एज अ डिडक्टेबल यानी जो उसके पहले खर्चा हुआ है दैट इज अ पार्ट ऑफ डिडक्टेबल्स क्या कहलाएंगे वो पार्ट ऑफ डिडक्टेबल्स कहलाएगा और डिडक्टेबल्स के हिसाब से ही हम उसे आगे लेकर चलेंगे रीजन फॉर डिडक्टेबल्स क्या क्या रीजन है टू एलिमिनेट स्मॉल क्लेम्स स्मॉल क्लेम्स को डिडक्ट रिमूव कर सके स्मॉल लॉसेज आर एक्सपेंसिव टू पे 
Sometimes small losses are very expensive to pay. Sometimes the causing more administrative expenses than the actual amount of payment. Sometimes that is causing more administrative expenses. Causing more administrative expenses than the actual amount of payment. Okay, sometimes causing more administrative expenses, zyada exp administrative expenses are than the actual amount of payment. Ki actual amount of payment is zyada. To reduce the moral and moral hazards that might otherwise be present. Ki jo moral hazards might otherwise be present on that level. Straight deductibles kya hai ji? Applies to each loss and is subtracted to before any loss payment is being made. Any applies to each loss and is subtracted before any loss payment is made. One of the simplest and most effective deductible. Ye kya hai? One of the simplest and most effective deductible. Aggregate deductible applies for an entire year. Kya hai? Aggregate deductibles applies for an entire year. Pure complete entire year ke liye aate The insured absorb all losses until the deductible level is reached. The insured absorbs all losses. Yani insured absorb all losses until the deductible level is reached. Yani ke humare paas wo sare ke sare losses ko absorb kar lete hai. Tab tak jab tak uske paas deductible levels achieve na ho jai. At that point insurer pay all the losses over the specified amount. Sare ke sare deductibles wo recover ho jate hai. Calendar year deductible, aggregate deductible in the health expense insurance industry. These are known to be the calendar year. Yani aggregate deductibles in the health expenses insurance industry. Because us mein to continuous checkup ho hote hain. To wo ek tarah se deductibles hote hain. Phir one time that is being claimed. Okay, wo one time hi claim hote hain. Disappearing deductibles. Kuch hai unhe maare paas hote hain. That is known to be as a disappearing deductible. The size of the deductible decreases as the size of losses increases deductible badhta hai kam hota jata hai jaise jaise size badhta jata hai at a given level of loss the deductible completely disappear kuch aisa level of loss bhi hota hai jisme deductibles completely disappear ho jate hain franchise deductible expressed either as a percentage of value or a dollar amount yani express kaise hote hain either as a percentage of value परसेंटेज ऑफ वैल्यू में आते हैं और इन अ डॉलर अमाउंट दोनों केसेस में आ रहे होते हैं देयर इज नो लायबिलिटी ऑन द पार्ट ऑफ इंश्योरर अनलेस देयर लॉस एक्सीड्स द अमाउंट स्टेटेड इन लो लायबिलिटी के देयर इज नो लायबिलिटी ऑन द पार्ट ऑफ इंश्योरर अनलेस द लॉस एक्सीड्स द अमाउंट स्टेटेड कि अनलेस द लॉस हैज एक्सीडेड द अमाउंट स्टेटेड वंस द लॉस एक्सीडेड दिस अमाउंट द इंश्योरर मस्ट पे एंटायर क्लेम यानी इंश्योरर फॉरन क्या करेगा एंटायर क्लेम को पे ऑफ कर देगा और उसे कंप्लीटली साइड पे कर देगा Co-insurance is there, has different meanings in various types of insurance. Different meanings होते हैं उसके various types of insurance के हर दफा उसके very meanings variate कर रहे हैं. Health insurances are there. Health insurance is there. Functions much like straight deductible and expressed as percentages. यानी उनके functions कैसे होते हैं? Straight deductibles की तरह होते हैं और expressed as percentages. Often referred to as co-payment. क्या कहते हैं उसे हम co-payment कहते हैं? property device used to make insured bear a portion of every loss only when under insured yani ki device used to make insurer insured bear a portion of every loss only when under insured when there is under insured under insurance is undesirable insurer are supposed to restore their insured to the position or situation that that had before the loss yani ki usi position mein lane before jo loss se before pehle lani hai lekin under insurance ka matlab ye hai ki aapne apna portion bhi isme lekar aana hai ya apna portion bhi isme lagana hai they cannot accomplish this unless the insured is willing to protect the whole value of property they cannot accomplish this unless तब तक कम्पलिश नहीं कर सकते अनलेस द इंश्योर्ड इज विलिंग टू प्रोटेक्ट द होल वैल्यू अनलेस द इंश्योर्ड इज विलिंग टू प्रोटेक्ट द होल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी कि वो होल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी को इंश्योर्ड करने के लिए तैयार हो इफ द कॉस्ट रिलेटिवली मोर टू इंश्योर द बिजनेस इफ द कॉस्ट रिलेटिवली मोर टू इंश्योर बिजनेस ऑफ दो आर अंडर इंश्योर्ड देन टू हैंडल द बिजनेस ऑफ दो परचेज इंश्योरेंस इक्वल टू द फुल वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्ट then to handle the businesses of those who purchase insurance equal to full value of object yani if cost relatively more than insure the businesses of those who are under insured yani ki isme ye cost zyada kar raha hota hai from which that are being under insured co insurance operation of a co insurance clause typically pro rates partial losses between the insurer and insured partial losses in a in the portion that the actual insurance carried 
कैरीड बियर टू अमाउंट द रिक्वायर्ड अंडर क्लॉस यूजली 80 टू 90 परसेंट ऑफ द वैल्यू प्रॉपर्टी इज द अमाउंट रिक्वायर्ड यानी कि 80 टू 90 परसेंट आपकी इंश्योरेंस होती है बाकी आप खुद अपने पास रख सकते हैं दैट इज नोन टू बी द अंडर इंश्योरेंस प्लेस इज द बर्डन ऑन द इंश्योर्ड प्लेस क्या करता है बर्डन ऑन द इंश्योर्ड टू कीप द अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस इक्वल और अब द अमाउंट रिक्वायर्ड बाय द क्लॉज यानी उसी क्लॉज के हिसाब से या 80 90 परसेंट भी रखता है और कुछ बर्डन इंश्योर्ड पर भी डाल के रखता है नाउ देर इज एलिस्ट्रेशन ऑफ द हाउ द ऑपरेशन ऑफ को इंश्योरेंस क्लॉज इज ऑपरेट बिल्डिंग वैल्यू 5000 है को इंश्योरेंस रिक्वायरमेंट 80 परसेंट है इंश्योरेंस कैरीड 3 लाख लॉसेस कितने आ रहे हैं 1 लाख के रिकवरी फ्रॉम इंश्योरेंस इंश्योरेंस कैरीड इतने लॉस 1 लाख का हुआ है तो पहले रिकवरी फ्रॉम इंश्योरेंस 3 लाख है 3 लाख 80 परसेंट फाइव लाख इन टू तो हम कहेंगे सेवेंटी जो है वो किस वजह से इंश्योर्ड होगा तो आएगा दैट इज रिकवरी फ्रॉम इंश्योरेंस क्या किया हमने इंश्योरेंस कितनी अमाउंट की आई हुई है पांच लाख में से तीन लाख की दैट इज ऑफ एटी परसेंट और एटी परसेंट आया तो पांच लाख का एटी परसेंट लिया तो दैट मीन वी गॉट कि हमारे पास कितनी वैल्यू आ रही है तीन लाख की आ रही है तो एट्टी परसेंट ऑफ फाइव लाख जो हमारे पास इंश्योर्ड है और तीन लाख का हमारे पास इंश्योर कैरीड है और हंड्रेड थाउजेंड पे आ रहा है तो दैट मीन सेवेंटी फाइव परसेंट इज बिंग कवर्ड बिल्डिंग वैल्यू सेवन थाउजेंड इंश्योरेंस दिस मच सिक्स लैख की हमारे पास इंश्योरेंस कैरीड है हंड्रेड वन थाउजेंड वन लैख का लॉस है तो मैं क्या करूंगा पॉइंट एट सेवन लैख को मल्टीप्लाई करूंगा फाइव लैख सिक्सटी थाउजेंड आता है तो बिकॉज सिक्स लैख इज लेस देन फाइव लैख सिक्सटी थाउजेंड द को इंश्योरेंस रिक्वायरमेंट इज मेट एंड देर इज नो को इंश्योरेंस पेनल्टी इन द रिकवरी ऑफ हंड्रेड लॉस यानी कि वो ऑलरेडी कितना आ रहा है आपके पास ज्यादा आ रहा है यानी इन टर्म्स ऑफ फाइव सिक्सटी थाउजेंड आ रहा है कितना आ रहा है वो फाइव सिक्सटी थाउजेंड एग्जिस्ट कर रहा है ऊपर वाले में क्या था ऊपर वाले में उसका एट्टी परसेंट लेंगे तो यानी दैट मीन्स टू फोर्टी थाउजेंड टू फोर्टी थाउजेंड हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा है तो दैट मीन्स कि हमारे पास टू फोर्टी थाउजेंड आपके पास इंश्योरेंस कैरीड से कम है क्या है वो इंश्योरेंस कैरीड से हमारे पास कम आ रहा है तो दैट मीन्स कि हमारे पास उसके हिसाब से वैल्यूज को हम लेकर चलेंगे Now, danger of co-insurance increasing value of exposed property without corresponding adjustment to the amount of insurance coverage. Yani dangerous ye aate hain ki increasing value of exposed property without corresponding adjustments ho jaye. Several factors may unintentionally cause the insurance to become co-insurer. One possible solution kya hai? Maintain a, a appraisal program under which periodic reviews are undertaking by qualified appraisers. Co-insurance credits kya hote hain? In return for accepting co-insurance clause in contract, the insured is offered a certain credits. फॉर देयर प्रीमियम रेट्स के सर्टन क्रेडिट आते हैं और टिपिकल रिडक्शन इन बिल्डिंग कंटेंट प्रीमियम भी आते हैं और बाई एक्सेप्टिंग क्लॉस ऑप्टेनिंग द लोअर रेट्स एंड बाइंग द मिनिमम अमाउंट ऑफ कवरेज रिक्वायर्ड टाइम लिमिटेशन आर ऑल्सो बींग देर टाइम इज ऑफ द एसेंस इन मेनी इंश्योरेंस पॉलिसी सम स्टेट रिक्वायर दैट द पॉलिसी बिकम्स एफेक्टिव एट नून इन एबसेंस ऑफ दैट रिक्वायरमेंट पॉलिसी यूली स्टार्ट एट मिड नाइट The policy terms provision states that the standard time at the location of the property governs the time. There is also time limits that affect the dollar amount of coverage that is also being there. Other insurance clauses भी exist कर रहे होते हैं. कौन से हैं? Many limits the insurer liability in case of additional insurance contract also covers the losses. The purpose is to establish procedure by which each insurer liability may be determined when more than one policy covers the same loss. These clauses up uphold the principle of indemnity in the insurance also known as apportionment clauses property insurance is all there health insurance all there life insurance policy do not contain other clauses because life insurance is not a contract of indemnity wo indemnity ka contract nahi hota pro rata clauses are also there the type of apportionment clauses found in many property insurances typically state that if more than one policy is in force on a given piece of property ye tab use kiya jata hai the problem arises when one of the insurer goes bankrupt for some other reason refuses to contribute and other refuse the contribute pro rata clause applies only to policy that cover the same legal interest same legal interest mein wo aata hai and there is also being a equal share when we talk about ki ha ji jab bhi aayega Insurer covering the same loss shares the loss equally 50-50 percent. Other insurance prohibited in some property policy. The other insurance clause specifically prohibit the purchase of other insurance covered in property. Excess and primary co coverage भी आती है. If the policy pays last, the uh, pays last the policy is said to be excess. And there is exists a primary coverage. The particular policy will pay up to its limit before any other coverage becomes payable. so that's the end of lecture number 14 and also our lecture number uh, chapter number 7 of that book so uh, inshallah in the next lecture we are going to start our chapter number 8 so that's the end of lecture number 14 allah hafiz